हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी एस गुरुजी रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने एक जीके सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट टू आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हंड्रेड वन लाइनर क्वेश्चन होंगे वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकें ज्यादा मटेरियल कवर करेंगे तो एग्जाम जो होगा उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है अपना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है भारत में पहली रेलवे कहां से कहां तक चली थी तो ये चली थी वर्तमान मुंबई से थाने तक इसके बाद है भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई तो ये की गई थी कोलकाता से इसके बाद है रेल इंजन के आविष्कारक कौन है तो वो है जॉर्ज स्टीफेंसन इसके बाद है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो वो हुआ था 1950 में इसके बाद है भारतीय रेल कितने प्रकार के गेज का प्रयोग करती है तो दोस्तों चार प्रकार के गेज भारतीय रेल रेलवे प्रयोग करती है एक तो होता है ब्रॉड गेज एक होता है मीटर गेज एक होता है नेरो गेज और एक होता है स्टैंडर्ड गेज जो दिल्ली मेट्रो के लिए यूज किया जाता है इसके बाद है ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है तो इसकी चौड़ाई होती है सिक्सटीन मिलीमीटर पांच फुट छ इंच इसके बाद है मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है तो इसकी होती है 1000 मिलीमीटर थ्री फुट एंड थ्री फुट थ्री बाई एट इंच इसके बाद है नेरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है तो सेवन सिक्सटी टू मिलीमीटर टू फुट सिक्स इंच सिक्स टेन मिलीमीटर और टू फुट ये होती है नेरो गेज की चौड़ाई स्टैंडर्ड गेज की जो चौड़ाई होती है वो होती है फोर्टीन हंड्रेड थर्टी फाइव मिलीमीटर फोर फुट एट वन बाई टू इंच इसके बाद है लाइफ लाइन एक्सप्रेस जीवन रेखा क्या है तो ये संसार की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसके बाद है लाइफलाइन एक्सप्रेस कब आरंभ की गई तो ये की गई थी 1991 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है तो वो है डेक्कन क्वीन डेक्कन क्वीन कहाँ से कहाँ तक चलती है तो ये चलती है कल्याण से पुणे तक इसके बाद है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है तो वो है गोरखपुर स्टेशन प्लेटफॉर्म जिसके बाद है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है तो उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस विश्व का सबसे पुराना भाग लोकोमोटिव इंजन जो कि आज भी काम कर रहा है कौन सा है तो उसका नाम है फेरिक्यून जो आज भी काम कर रहा है इसके बाद है भारत का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी तो वो है शताब्दी एक्सप्रेस इसके बाद है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई तो वो हुई थी 1905 में भारत के किन राज्यों में रेलवे सुविधा नहीं है तो एक तो है सिक्किम और एक है मेघालय जहाँ पर रेलवे सुविधा अभी तक भी उपलब्ध नहीं है इसके बाद है भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है तो ये श्रेय जाता है लोड डलहोजी को भारत में रेलवे जोनों तथा रेलवे डिविजनों की संख्या कहती है तो दोस्तों सत्रह तो रेलवे जोन से हमारे इंडिया में और सिक्सटी सेवन इनके डिविजन है तो ये इनकी संख्या है इसके बाद है भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है तो वो है भोलू गार्ड के रूप में गज हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए हुए ये है भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर इसके बाद है भारत में पहली ट्रेन कब और कहाँ चली थी तो सिक्सटीन ऑफ अप्रैल एटीन को चली थी मुंबई एम थाने के मध्य इसके बाद है भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया क्या है तो वो है माल भाड़ा इसके बाद है भारतीय रेलवे का प्रशासन व संचालन किसके पास है तो वो है रेलवे बोर्ड के पास भारतीय रेलवे में लगभग कितने लाख नियमित कर्मचारी कार्यरत है तो इसमें है थर्टीन पॉइंट टू एट लाख नियमित कर्मचारी इसके बाद है भारत में कर्मचारियों की भर्ती है तो कितनी रेलवे भर्ती बोर्ड है तो वो है नाइनटीन इसके बाद है रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया तो इसको किया गया था नाइनटीन 24 में अलग किया गया था रेलवे बजट को सामान्य बजट से इसके बाद है भारत में भूमिगत रेल कहाँ चलती है तो वो चलती है कोलकाता दिल्ली और बेंगलुरु में रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध है तो वो है लालू प्रसाद यादव इसके बाद है भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है तो वो चलती है समझौता एक्सप्रेस वो थार एक्सप्रेस मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है तो वो चलती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच इसके बाद है स्टेशन टिकट का वर्तमान मूल्य क्या है तो उसका स्टेशन टिकट का जो वर्तमान मूल्य है वो है फाइव रुपीज इसके बाद है कोंकण रेलवे रोल रोहा से मंगलोर तक जाती है ये किन किन राज्यों से गुजरती है तो ये गुजरती है महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटका से भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ नाइनटीन में हुआ भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है तो वो है खड़गपुर पश्चिम बंगाल में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई तो वो हुई थी मार्च उन्नीस में इसके बाद है 
भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है तो वो है मुगल सराय उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम पर्यटन रेलगाड़ी कब कहाँ और किस नाम से शुरू की गई तो वो की गई पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में दिल्ली जयपुर के बीच शुरू की गई थी पर्यटन रेलगाड़ी इसके बाद है भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी इसके बाद है तीन गेज वाला रेलवे स्टेशन है सिलीगेट रेलवे स्टेशन इसके बाद है भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन जो है वो है लखनऊ का रेलवे स्टेशन मेट्रो मेन उपनाम से कौन जाने जाते हैं तो ये जाने जाते हैं श्रीधरन इसके बाद है भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है तो वो है सिमिलीगुड़ा इसके बाद है भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी तो वो है प्रयागराज एक्सप्रेस इसके बाद है देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी तो वो है विवेक एक्सप्रेस इसके बाद है भारत की सबसे छोटी रेलवे दूरी है तो वो है नागपुर से अजनी ओनली थ्री किलोमीटर इसके बाद है भारतीय रेलवे के सबसे छोटे स्टेशन अंग्रेजी वर्ण अक्षरों की संख्या दृष्टि से पूछा गया है तो वो है का नाम क्या है इसका नाम है इब आई बी इसके बाद है रेलवे के सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन क्या है तो वो है वेंकट नरसिन्हा राजू वारी पेटा तमिलनाडु सबसे लंबा नाम तो इसका है और जो सबसे छोटा है वो है आई इसके बाद है अपना अगला क्वेश्चन की अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे तो वो थे कृष्णदेव राय से किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक थे अल बरूनी अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था के एक प्रसिद्ध नीति आईन ए दहशाला पद्धति किस द्वारा निर्मित की गई तो वो की गई थी टोडरमल के द्वारा 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वो कौन था तो वह थे कर्नल जेम्स टोड इसके बाद है भारत का कौन सा मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी तो वो शासक था महाराणा कुंभा राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे हर विलास शारदा थे दोस्तों वो इसके बाद है लोक राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है तो वो है मल्लीनाथ जी का इसके बाद है राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो वो थे महाराणा फतेह सिंह उदयपुर आर्थिक सहयोग दिया था उन्होंने राजस्थान महासंघ निर्माण ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च 1948 को हुआ इसमें राष्ट्रप्रमुख बनाया गया था महाराव कोटा को इसमें राष्ट्रप्रमुख बनाया गया था बाद में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कोलकाता मद्रास बम्बई की स्थापना हुई थी 1857 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के प्रावधान के अनुसार इनकी स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाइनटीन के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई यह अधिवेशन कहाँ हुआ था तो दोस्तों ये हुआ था बैलगांव में स्वराजवादी और परिवर्तन विरोधी के बीच हुए समझौते का अनुमोदन भी इसमें हुआ था इसके बाद है फोर्टीन ऑफ जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था तो ये पारित हुआ था वर्धा में 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे तो वो थे बहराम एम मल्लबारी सरिस्का रणथम्बोर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है तो ये संरक्षित है बाघ के लिए इसके बाद है भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मध्य तो वो है खाने योग्य तेल निम्न में से असंबंध उत्पाद को बाहर कीजिए तो वो है अरंडी हाल ही में बैंक ऑफ राजस्थान का विलय हुआ है इनमें से किसी एक बैंक के साथ वो है आईसीआईसीआई बैंक एटीन ऑफ मई 2010 को राजस्थान बैंक द्वारा जारी घोषणा के अनुसार इसका विलय हुआ है इसके बाद ही राजस्थान में प्रथम सरकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी अजमेर जिले के भिनाय में इसके बाद है पशु गणना 2003 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व एवं अन्य अधिक पशु घनत्व वाला जिला है तो वो है 150 एवं बाड़मेर जिला है धामण करड़ एवं अंजन ये क्या है दोस्तों तो ये है राजस्थान में घास के किस्में भिवाड़ी का कहरानी अभी हाल में खबरों में रहा है तो वो है सेंट कोबेन ग्लास फैक्ट्री के कारण राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वायत्त निकाय है स्थापित है तो वो है जयपुर में भारत विश्व बैंक से वित्तीय समाप्ति जून 2010 तक सबसे अधिक ऋण प्राप्त करता रहा है तो वो रहा है मैक्सिको भारत के जीव मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है निम्न सूची में से एक नवीनतम कौन सा है तो वो है कोल्ड डेजर डेजर्ट इसके बाद है निम्न में से एक सही नहीं है नई निवेश नीति के संबंध में तो वो है ठस से पूर्व नीति 2008 में लागू की गई थी ये सही नहीं है इसके बाद है जी एट मॉस्को का पहल संबंधित है तो ये है मृतक एवं बच्चों के स्वास्थ्य प्रोत्साहन से इसके बाद है 
निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है तो वो है त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्म निष्ठा से तटस्थ है इसके बाद है पुस्तक वन नाइट एट कोल सेंटर के लेखक है चेतन भगत एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से है तो वो है अर्जेंटीना से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है वो है डेविड कैमरून कर्नाटक के मुख्यमंत्री है वी एस येदुरप्पा इसके बाद है ईरान के राष्ट्रपति का नाम है एम अहमदीन जाद इसके बाद है 2010 में नागा क्षेत्रों छात्रों की केंद्रीय राजमार्ग नाकाबंदी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य था मणिपुर भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव है चंद्रशेखर झारखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने 11 सितंबर 2010 के दिन शपथ ली वह है तो वह है अर्जुन मुंडा इसके बाद है कौन सा देश शार्क का सदस्य नहीं है तो वो देश है म्यांमार सी के नए अध्यक्ष हरिभरतिया है इसके बाद है पास्को एम कोरियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी को बावन हजार करोड़ रुपए निवेश करने का इरादा है में उड़ीसा है इसके बाद है केयर एनर्जी का मुख्यालय है स्कॉटलैंड में केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है तो वो जाना जाता है गरम मसाले के लिए चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं सैलोदिद इसके बाद है स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है तो वो कहलाता है हर्बेरियम निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है तो वो कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है तो वो कहा जाता है मोन्टाना को इसके बाद है निम्न में से कौन सा स्तन पाई है तो वो है वेल इसके बाद है अभ्यारण्य रायनो के लिए जाना जाता है तो वो जाना जाता है काजीरंगा राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेला सबसे ज्यादा किस जिले में भरते वह है नगोर निम्न में से एक सही नहीं है राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है और यह उदयपुर जिले में है इसके बाद है मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए और गंग नहर को सबसे पुरानी नहरों में से इसका निर्माण गंग सिंह ने करवाया था कब करवाया था 1927 में सतर नदी से फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनी वाला सिंह नहर निकाली गई थी तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही बाकी जानकारी के लिए आप डी गुरु जी के साथ जुड़े रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक करना कमेंट करना और शेयर करना तो और अगर अब तक आपने डी एस गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग